இதை நான் சொல்லி ஆகணும் இது என் சொல்கிறது என்னோடய கடமை என்னோடய கடமை அப்படின்றதோட உரிமை இதை நான் சொல்ல அப்படின்னா வேறு யார் சொல்லுவா ஆ இதுக்காக நான் சொல்கிறேன் அப்படின்ட்டு நான் இது சொல்கிறேன் கேளுங்க நான் டூ பாயிண்ட் செவன் பிக ஃபுல்லும் பாலாஜி ஆகிய நான் அதுக்கப்புறம் இந்த ஆஃபீஸில் இந்த எஃப்எம்ல இன்ஃபேக்ட் தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற எல்லா எஃப்எம்லையும் ஆர்ஜேவாக இருக்கிறவங்க சம்பளம் வாங்குறாங்க அப்படின்னா அதுக்கு மெயின் காரணம் இவர் தான் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு மனுஷன் இருக்கார் யார் அவர் அப்படின்னு பார்த்தாக்க எப்போ நார்மலாக வந்து ரேடியோவில் பேசுகிறவங்களுக்கு தானே கேட்குறவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கோம் ஆனால் உங்களுக்கே அவர் தெரிஞ்சிருக்கோம் அவர் யார் திரும்ப அவர் மயிலை பட்டாபி மயிலை பட்டாபி வாழ்க மயிலை பட்டாபி வாழ்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு எஃப்எம் ரேடியோ அப்படின்றது எப்போ இந்தியாவில் லான்ச் ஆச்சோ ஆகாஷ்வாணி எப்போ இந்தியாவில் உருவாச்சோ அந்த டைம்லேருந்து எஃப்எம் கேட்கறதுக்காகவே ஒருத்தர் தன் வாழ்க்கையை டெடிகேட் பண்ணியிருக்கார் அப்படின்னா அது மயிலை பட்டாபி தான் இந்தியாவும் பாகிஸ்தானும் பேச்சுவார்த்தையில் ஈடுபடணுமா சார்க் மாநாடில் பிரதமர் போயிட்டு என்ன பேசணும் ஸ்ரீலங்கா பிரச்சனையில் நம்ம என்ன முடிவு எடுக்கணும் இந்தியன் கிரிக்கெட் டீமுக்கு யாரை கேப்டனாக போடணும்னு சொல்லிட்டு எந்த ஒரு விஷயமா இருந்தாலும் முதல் ஆளாக வந்து கருத்து சொல்ற ரேடியோல யார் அப்படினு பார்த்தாக்க மயிலை பட்டா அடே 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 அது மட்டும் இல்லாம ஏர்ரமான் வீட்ல எப்ப பிரியாணி போடுறாங்க இளைய தலைவதி விஜய் எப்ப வந்து இலவச சைக்கிள் குடுக்குறாரு அப்படின்ற மாதிரி எந்த எஃப்எம் ல எப்ப கான்டெஸ்ட் எந்த கான்டெஸ்ட் எத்தனை மணி க்ளோஸ் ஆகும் எத்தனாவது எஸ்எம்எஸ் ஆம்ச்சா அந்த கான்டெஸ்ட்ல அவர் ஜெயிக்க முடியும் எத்தனாவது வாட்டியா கால் பண்ணா எங்கேஜ் ஆகாம डायरेक्टली ரேடியோக்கு பேச முடியும்ன்ற எல்லாமே எங்களுக்கு தெரியதோ இல்லையோ எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச ஒரே மனுஷ யாரனா மயிலை பட்டா அடே 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 அப்புறம் என்ன ஆச்சரை நீங்க அப்படிங்கறீங்களா இன்னைக்கு எங்க ஆபீஸ்க்கு அவர் ஒரு போஸ்ட் கார்டு அம்ச்சிருக்கார் என்ன அம்ச்சிருக்கார் அப்படினு வந்தா ஹேப்பி बर्थडे அப்படினு போட்டு பிக் எஃப்எம் बर्थडे வா இல்ல இல்ல மயிலை பட்டாபி தான் बर्थडे அடே 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 அவர் போட்டோ போட்டு அக்டோபர் மாசம் 12 ஆம் தேதி தான் அவருக்கு बर्थडे ஆனா இன்னிக்கே அம்ச்சார் முன்னாடியே பிளான் பண்றது இல்ல ஏனா எப்ப அம்ச்சா அது எப்ப வரும் அப்படின்றது அவருக்கு தான் தெரியும் எங்களுக்கே தெரியாது ஆனா இன்னிக்கு அம்ச்சதனால மயிலை பட்டாபி அட்வான்ஸ் ஹேப்பி बर्थडे பின்னாடி வேற அந்த போட்டோக்கு பின்னாடி லெட்டர் இருக்கு இன்று 12 10 2015 அதாவது ஃபியூச்சரிஸ்டிக் அன்று எனக்கு பிறந்த நாள் அன்று என்னை பிக் எஃப்எம் வாழ்த்தும் வகையில் நிகழ்ச்சி செய்யுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம் அதே நாளில் இதற்கு தானே ஆசைப்பட்டாய் படத்திலிருந்து ஏனென்றால் உனக்கு பிறந்த நாள் என்ற பாடலை வழங்குமாறும் கேட்டுக்கொள்கிறேன் இப்படிக்கு மயிலை பட்டாபின் பேர் தானே எழுதுவாங்க இவர் பேர் எழுதல மயிலை பட்டாபி எஃப்எம் வானொலி நேயர்னு சொல்லிட்டு ஒரு சீல் ரெடி பண்ணி வச்சு அந்த சீல் குத்திருங்க மயிலை பட்டாபி சூப்பருங்க இவ்வளவு அட்வான்ஸ் டெக்னாலஜியோட நீங்க இப்ப தெரியல இதனால நீங்க கேட்ட பாட்டு என் கிட்ட ஸ்டாக்ல இல்லை ஏன்னா டாப் பண்ணர் கலக்கல் இச்சா மாறிட்டோம் அதனால எடுத்து உள்ள வச்சிட்டோம் பன்னெண்டாம் தேதி என்ன கண்டிப்பா போட்டுரும் ஆனா பாருங்களா இவங்க எல்லாம் இல்லைன்னா சத்தியமா அயன்மணி மயிலை பட்டாபி ருக்மணி ஆண்டி இவங்க எல்லாம் இல்லைன்னா எஃப்எம்ஏ நடத்த முடியாது மயிலை பட்டாபி பிக் எஃப்எம் மட்டும் கிடையாது இந்தியா இருக்கிற எல்லா எஃப்எம்மும் அவர் மெயில் அமைச்சிருப்பார் இந்த போஸ்ட் கார்டு அமைச்சிருப்பார் இதை போயிட்டு நான் நீங்க போட்டோ வந்து ரூம்ல மாட்டிக்க போறேன் இத்தனை இவர் எப்படி இருப்பாங்க தெரியாது அழகா இருக்கு மயிலை பட்டாபி வாழ்க ஐ லவ் யூ ஹாப்பி பர்த்டே மயிலை பட்டாபி மயிலை பட்டாபி எப்படி ஒரு கண்ணும் அதே மாதிரி இன்னொரு கண் யாரு உதயம் பர்போகில் மற்றும் பொன்வண்டி சோப்ஸ் ரஜன் பவுடர் அவங்க எப்படி மறப்ப ரெண்டு ரெண்டு கண்ணாச்சி எனக்கு செல்ல ஒரு ரேடியோ கேட்கும் ஒரு இளம் வாலிபனா யார் அப்படின்னா நான் தான் நான் தான் பஞ்சமிட்டாய் எங்களுக்கெலாம் வந்து அதுக்குள்ள உங்களை மாதிரியே ஒரு ரொம்ப ஒரு மன சங்கடம் ஒரு லாஸ்ட் ஒரு த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் மந்த்ஸ் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் ஆயிடுச்சு இல்லை ஃபைவ் மந்த்ஸ் ஆச்சு அவ்வளோதான் ஆச்சு பஞ்சமிட்டாய் இப்போ தான் திரும்பி பார்த்தா அஞ்சு மாதம் ஆச்சுன்றோம் இந்த அஞ்சு மாதமாக இது சால்வ் ஆகிடும் மாறிடும் நாளைக்கு இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்கும் இது சால்வ் ஆகிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்களுக்குள்ள ஒரு ஏக்கம் இருந்தது அந்த ஏக்கத்தை இன்னும் சால்வ் ஆகாத காரணத்தால் உங்ககிட்டே சொல்கிறாங்க நான் ரூபாய் செவன் பிக் ஃபோல் பாலஜி ஒரு டேக் டிசி பவர்ட் பை உதயம் பருப்பு வகைகள் மற்றும் பொன்மண்டு சோப்ஸ் அண்ட் ரிஜன் பவுடர் கேட்டுக்கும் போது என்னாச்சுன்னா மத்தியான நேரத்தில் பிக் எஃப்எம் போட்டிங்கன்னு சொல்லுங்கள் பத்துலேருந்து பன்னெண்டு போட்டிங்கன்னா அந்த டைமில் வந்து ராஜாதி ராஜா அப்படின்னு சொல்லிட்டு மிருதுளா பேசுறதுலேயே தூங்கிடுவாங்க யார் மிருதுளைன்னா அந்த ஷோ பண்ணுற ஆர்ஜே அந்தளவுக்கு இனிமையாக பேசுவாங்க ஆனால் அதில் இருக்கிற அந்த மூணு மணி நேரம் பாட்டும் வந்து அப்படியே தாளாட்டி நம்மளை வேறு லெவலுக்கு பிளாட்டோ வச்சு ப்ளூட்டோ பிளானட்டு கொண்டு போயிடும் அதுதான் பிளாட்டோன்ட்டேன் இது வந்து மத்தியான நேரத்துலனா மற்ற எல்லா எஃப்எம்லேயும் நைட்டு நீங்கள் போட்டிங்க அப்படின்னாலே ஒரு ஒம்பது மணிலேருந்து விடிய விடிய வந்து அப்படியே இளையராஜா பாட்டாக கேட்டே இருக்கலாம் எவ்வளோ நேரம் வேணாலும் நம்ம கேட்டே இருக்கலாம் அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும்ல நம்மளுக்கு எவ்வளோ மெமரிஸ் இருக்கும் அதுவும் கார்லலாம் போகும்போது ரொம்ப தூரம் அந்த பாட்டெலாம் இருந்தால் அப்பா சான்ஸே இல்லடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பாட்டை வச்சே ஓட்டி அதுக்காகவே ஆடு வாங்கி அதனாலேயே ரெண்டு வீடெல்லாம் கட்டின நிறைய பேர்லாம் இருக்கி
ஒரு ஒரு வாரமாக மனசில் இது உதித் நாராயண் ஆகி ஓடினே இது இதை பார்த்து சொல்லுமே சொல்லுமேனு பார்த்தா இனி இதை கரெக்டு டைம் ஏன்னா பேசுறதுக்கு வேறு எதுவுமே இல்லை நாகார்ஜுனி <laughs> அதிகமானி <laughs> டெண்டுல்கர் அவங்க அப்பா இறந்ததுக்கு அப்புறம் அடுத்த நாளைக்கே மேட்ச் போயிட்டு கென்யா கூட விளையாடி செஞ்சுரி ஆச்ச போது ஆஹா இந்தியாடா இந்தியாண்டா டெண்டுல்கர் வேர்ல்டு கப்ல பாகிஸ்தானுக்கு எதிராக டெண்டுல்கர் எண்பத்தி எட்டு ரன் அடிச்சு முகமது கைஃப மேட்ச் முடிக்கும் போது இந்தியாடா இந்தியாண்டா டெண்டுல்கர் இங்கிலாந்துக்கு எதிராக அந்த மேட்ச் இங்கிலாந்துலேயே ஜெயிச்சு சட்டையை கங்குலி கைட்டி அப்படி சோயிட்டி அடிக்கும் போது இந்தியாடா இந்தியன்றா அப்படின்ற மாதிரி கிரிக்கெட் தான் எனக்கு தெரிஞ்ச சின்ன வயசுல இருந்து நம்ம அதிக வாட்டி விஜயகாந்த் படம் அர்ஜுன் படத்துக்கு அப்புறம் நாட்டுப்பட்ட பயங்கரமா ஃபீல் பண்ண வச்சது அப்படி என்றால் அது மிகை அல்ல நீங்க யோசிச்சு பாருங்க நாட்டுப்பட்டு <laughs> 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 நாட்டுக்காக <laughs> 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 ஒரு தியாகியோட குழந்தை பண்ண சாதன மாதிரி அதை தலையில வச்சு கொண்டாடுவோமே அமெரிக்க வம்சாவளியை சேர்ந்த இந்தியரா இருக்கும் அவர் வந்து அமெரிக்காவை தான் பயங்கரமாக விரும்புகிறவராக இருப்பார் இந்தியா யா யா இட்ஸ் மை ஓல்ட் கண்ட்ரி அண்ட் ஆல் அப்படின்ற மாதிரி அளவுக்கு தான் அவருக்கு இந்த நாட்டோட பரிட்சியமே இருக்கும் ஆனால் அவர் ஏதோ நம்ம நாட்டுக்காக உயிரிச்ச தியாகி மாதிரி வாட்டர் சாதனை லக்ஷ்மி மிட்டல் இஸ் டூயிங் எவ்வளோ பெரிய பணக்கார வியாத்திரமாக இந்தியன் காரன்னு வரும் சுனிதா வில்லியம்ஸ் கல்பனா சாவலா இதில் கல்பனா சாவலா கூட பரவாயில்ல சுனிதா வில்லியம்ஸ் இந்திய வம்சாவளியை சேர்ந்தவர் தவிர வேறு எதுவும் அவங்களுக்கு இந்தியாவுக்கு சம்மந்தம் கிடையாது கடைசியில் அவங்க ஸ்பேஸுக்கு போனதுக்கு நம்மளாம் இங்கே தீபாவளிக்கு பட்டாசு கொடுத்துருவார் நாட்டுப்பட்டு அந்த நேரத்தில் ஊரோடு சேர்ந்து நம்மளுக்கு அந்த நாட்டுப்பட்டு பொங்கி இருந்தாலும் நிஜமாக இப்போ யோசிச்சு பார்த்தோம்னா எதுக்கு இவங்களுக்காக நம்ம சந்தோஷம் பண்ணுன்றோம் ஏன்னா இவங்களுக்கு இந்த நாட்டுக்கு சம்மந்தமே கிடையாது அவங்க ஏதோ சாதனை பண்ணாங்கன்னா அதில் எது அவங்க இந்தியன் அப்படின்னு சொல்லி இதே மாதிரி நிறைய ஐட்டங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் நாட்டு போட்டு போங்க உங்க விஷயம் எல்லாம் இருக்கு இது டேக் டிசி வித் மீ பாலஜி ஆஃப் லூஸ் டாக் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஃபார்வர்ட் எஸ் எம்எஸ்லாம் வந்திருக்கும் கண்டிப்பாக வந்திருக்கும் அங்கிள் ஒன் கண்ட்ரி ஒன் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் லாங்குவேஜ் கிரிக்கெட்டில் இந்தியா ஜெயிக்கும் போதெல்லாம் நாட்டுப்பட்டு வரும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தால ஒரு அங்கிள் கேட்டு செம்ம கோவப்பட்டார் ஐயோ ஒலிம்பிக்ல மெடல் வாங்கும் போது வராதா அதையே சொல்ல மாட்டேன் கிரிக்கெட் ஒண்டி சொல்றேன் ஒன்றி <laughs> வரும்போது <laughs> 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 
ஆனா இதுல பெரிய ஒரு ட்விஸ்ட் இருக்குது என்ன அப்படின்னு பார்த்தா வந்து இந்த ஒலிம்பிக்ஸ்ல காமன்வெல்த் கேம்ஸ்ல ஏசியன் கேம்ஸ்லாம் மொத கோல்டோ இல்ல மொத மெடலோ யாரோ வாங்கும் போதுதான் நம்மளுக்கு அவ்வளவு நாட்டுப்பட்டு இருக்கும் அதுக்கப்புறம் அப்படியே புஸ் ஆகி கடைசி மெடல் வாங்குறவங்க யாருமே நம்மளுக்கு தெரியாது இன்னைக்கு வந்து இந்தியா வந்து ரெண்டு வெண்கலம் ஒரு சில்வர் எல்லாம் வாங்கிச்சு யார் வாங்கினா சொல்லுங்க ஏசியன் கேம்ஸ் தெரியாது நம்மளுக்கு ஏதோ ஒரு ஒலிம்பிக்ஸ்ல தெரியாம இந்தியா ஒரு நாலஞ்சு மெடல் மேலே இப்போ ரீசெண்டாக வாங்கிடுச்சு இல்ல ஃபர்ஸ்ட் மெடல் வாங்கினவங்க ஊரே கொண்டாடிச்சு பாக்ஸிங்ல வாங்கினவருக்கு பாலிவுட் வாய்ப்பெல்லாம் கிடைச்சிது ஆனா அதுக்கப்புறம் வாங்கினவங்களாம் கண்டிப்பே இல்லை ஏன்னா நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த ஞாபக சக்தியோ இல்லைனா பெருமையோ வந்து முதல் ரெண்டு மெடலோட முஞ்சி போயிடும் நினைக்கிறேன் இதே மாதிரி இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தாக்க வெளிநாட்டு தலைவர்கள் எல்லாம் இந்தியா வரும்போது அதுல என்னென்ன அப்ப எப்படா நாட்டுப்பட்டு போங்கன்றீங்களா இருக்குது இப்போ சொல்லணும் செவன் வீக்ஸ் பேசின ஃபீலிங் வருங்கிறதுனால இட்ஸ் கமிங் இன் சப் டைம் இது டேக் இசி வித் மீ பாலாஜி மற்றும் <laughs> ஒப்பந்தம் <laughs> <laughs> ஒரு <laughs> உணர்ச்சி <laughs> என்ன <laughs> டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்ன இந்த குண்டு வெச்சிருக்கிறதுனால மட்டும் நம்ம சூப்பர் பவர் ஆயிட்டோம் அந்த ஆயினதுக்கு அப்புறம் இப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்றதெல்லாம் யாரும் இதை பற்றி கவலைப்பட மாட்டோம் இந்தியா போகிறாங்க குண்டு வச்சுதுரா அப்படின்னு அதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு அப்படி சிலுக்கும் அப்படியே இப்போ லேட்டஸ்ட் ட்ரெண்ட் என்னென்னா ஓட்டு போட்டு அதை ஃபோட்டோ ஃபேஸ்புக்கில் போட்டால் அப்போ வந்து நம்ம ட்ரூ இந்தியன் நம்மளே நம்ம நினச்சிப்போம் அதுக்கப்புறம் வேற என்ன இருக்குது இதெல்லாம் தான் சாயங்காலத்துல சொல்லுகிறோம் இதுல அடுத்ததா என்ன அப்படின்னு பார்த்தாக்க வெளிநாட்டு ஃபாரின் பிலிம்ஸ் ஆஃப் த யோயோ மூவிஸ் எல்லாம் இருக்கு இந்த மாதிரி ஹாலிவுட் படத்துல ஏதாவது ஒரு சீன்ல இந்தியாவை காமிச்சிட்டா போகும் டூ தௌசண்ட் டுவெல்ல உலகமே அழியும் போது இந்தியாவில எல்லா சோகமா அப்படியே தாஜ்மஹால் வாசல் அவங்களுக்கு ஃபாரின் படத்துல வந்து தெரிஞ்சது இந்தியானா தாஜ்மஹால்லயே தூங்குவாங்க நூறு கோடி பேரும் தாஜ்மஹால் சுத்தியே இருப்பாங்கிற மாதிரி அவங்க நினைச்சு பண்ணுங்க போல இருக்கு எல்லா ஃபாரின் படத்துலயும் தாஜ்மஹால் இந்தியா அதுவும் இந்தியன் சயின்டிஸ்ட்ன்ற மாதிரி காமிக்கும் போதெல்லாம் நம்மளுக்கு ஒரு பெருமை இருக்குமே செம்மையா இருக்கு இந்தியா காமிச்சா பத்தியா அப்படின்னு இருக்கு இப்பெல்லாம் இந்தியாவில எல்லா இங்கிலீஷ் படமும் ஓடுதுன்றதுனாலே அவங்க ஒரு சீனுக்காவது இந்தியாக்காரங்களையும் சைனாக்காரங்களையும் காட்டாம எடுக்கவே மாட்டாங்க போல அது நம்மளுக்கு தெரியாது ஆனா பாக்கும்போது பெருமையா இருக்கும் இன்னும் ஏதாவது இருக்கா அப்படின்றா பாக்குறேன் அப்படியே ஏதாவது இருந்தா அப்படியே கொஞ்ச நேரத்தில் வந்து சொல்றேன் இது நாட்டுப்பட்டு போங்கிறது எப்பெல்லாம் யோசிச்சு ஏ ஏ ரகுமான் ஆஸ்கார் வாங்கினது ஒட்டியடா அப்படின்னு இப்பதான் ஒரு ஆண்டி போன் பண்ணி சொன்னான்
ஆமா அப்பவும் செம்மையா நாட்டுப்பட்டு பொங்கிச்சு ஆஸ்கர் அவார்டு ஏர் ரமான் வாங்கும் போது அதுவும் அது தமிழ்ல போயிட்டு எல்லா புகழும் இறைவணிக்கேன்னு சொல்லும் போது இதே மாதிரி நிறைய தலைவர்கள் ஐநா சபையில உரையாடும் போது இந்தியில பேசுனாங்கன்னா அப்படி நமஸ்தே அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா ஒரு உலக மேடையில நம்மளுக்கு அந்த நேரத்தில் நாட்டுப்பட்டு சிலுக்கும் அப்படியே பொங்கி எழும் நடந்தது <laughs> கிரிக்கெட்டுமே <laughs> 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 we have to feel proud of the indians and all not only watching ramana padam anyan padam shivaji padam tan 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 tan